所以高手郭昭昭昭致命所以二人上台后都是在对其进行相互的试探从二人的站位来看马库斯的身形更加结实有力步伐更加沉稳第二回合比赛开始
。第二回合开始，被击倒读秒的马库斯不但没有像其他选手一样发起猛攻，反倒是变得更加沉稳。但反观熟练掌握对手套路的死神方便，也是不着急进攻，他在等一个一击必杀的机会。那么下一秒机会来了。只见方便两击中拳打在马库斯的耳根上，被击倒的马库斯眼神中也是透露出不甘与绝望，而方便也是借此机会不断复盘对手的漏洞，准备再次出手时就击杀马库斯。第三次被击倒的马库斯依旧不甘的再次站了起来，他想扳扳回这样的局面，但胜利已成定局的死神。自然不会给对手喘息的机会，一记记重拳向马库斯的黑脑袋上挥去。可当我们的死神再次将重拳一下下打在对手脑袋上那一刻，此时的马库斯即便有千斤之力也是无力回天。等裁判宣布比赛结束那一刻，方便就像一个一百六十斤的孩子一样，在擂台上振臂高呼。那一刻，他不仅赢得了赛场上的荣誉，更是为中国拳坛画上了浓墨重彩的一笔。同时也以为着这位外国拳王在中国的不败神话被彻底的打破，方便用自己的实力向世界证明了中国拳手的实力，就连主持人也激动到在一旁流下了骄傲的泪水。那一刻，擂台属于方便，赛场属于方便，鲜花与掌声更属于方便。而这份来之不易的胜利，属于我们每个华夏儿女；属于方便，而这份来之不易的胜利，属于我们每个华夏儿女。